Live, love, and learn. Welcome to Live, Love, and Learn with Mommy Isa. Today, we have a very special episode. Kasi nga po, uh, since I'm sharing my life, sabi nga sa aking team, ano, Live, Love, and Learn. Meaning to say, I want to share my life so that ang ibang tao makapanood, makapakinig, ay maging inspired din. And marami din pong matutunan from my life experiences. So this time, isang napakalaking decision po para sa akin uh, to uh, reveal a part of my life na kung saan ay masasabi ko na uh, malamang sa ibang family, uh, they will choose to keep it private. But then in my part, since I want to impart knowledge and at the same time, I want to share yung, uh, the usual emotions sa mga parents who undergo this kind of uh, um, uh, situation in life. Gusto ko po sana na makapagbigay ng inspiration at the same time enlightenment, lalong-lalo na sa mga bagong parents uh, na meron pong mga ganitong situation sa buhay nila. Ayan. Uh, I think you are watching this because you are curious kung ano po ba tong trisomy 21 or down syndrome or maybe you are a parent na pregnant uh, sa oras na ito and you are worrying na magiging healthy ba ang baby ko or uh, kung sakaling ganito ang mangyari sa kanya magkaroon siya ng ganito, ano ba ito? What will happen to my baby kung magiging uh, ano siya, if you will be born with down syndrome or probably you are new parents po na ang baby nyo ngayon ay uh, you are dark ang baby niyo po ngayon ay diagnosed with Down syndrome. So this is the scenario. So I was lying in the hospital bed and then dumating ang aking uh, pediatrician and he informed me that my baby has a Down syndrome or trisomy 21. So sa akin po, syempre naman no, I want you to know how I felt that time. No, sinabi sa akin ng doktor na aking uh, pediatrician that my baby has trisomy 21. He explained it to me. No una, syempre, I was so shocked. Um, I was dumbfounded, hindi ako nakapagsalita. To think po na nung pumasok yung doctor sa ward po namin is I was surrounded by my... Um, my family, most especially yung sa mga kasama ko sa church, and yung pastor, yung kasama ko sa school, yung school uh, department head namin, and some of my relatives. And so, uh, it's really shocking, and wala talaga akong masabi, na speechless ako when I learned that my baby has Down syndrome. At first, um, hindi ko na kailangan matanong ko ano yun. Since I graduated uh, from uh, Bachelor of Arts in uh, Psychology, uh, from that time, sinabi sa akin nun, I already have ideas what this is all about. Alam ko, may idea na po ako kung ano ba yung Down syndrome na yan. No? Pero papiyaw lang. I mean, uh, I just studied it, but I didn't, uh, never have imagined na ganito nga mangyayari that I will bore a child with Down syndrome. So, at first po talaga na nansyak ako, and uh, hindi ako nakapagsalita. And then, uh, yung mga tao na nasa paligid ko, they just comforted me that everything will be okay, it's okay, it's a blessing. So, wala ko sa kasabi, ganun lang. And then, that night, I just prayed and prayed. And, um, sabi natin na parang medyo magulong isip ko. O ano, kasi nagtataka ako, no? Sabi ko, I, I'm, I was thinking that time na, where did I go wrong? I did everything that I can. I stayed healthy, fit and healthy during my pregnancy. Wala akong ginawa na kahit ano. Wala akong ininom or I didn't take any medicine that may cause ng ganito. So, may mga questions ako in mind na, pa, uh, uh, hindi sa pinagdududan ko sa lili ko pero did I do something wrong or naman na ba to? is this inherited so ang dami kong questions na I should have known before kasi nga pinag ko na siya but then iba talaga kapag ikaw pala nasa situation niyan regardless if you already learned sa bagay na to no? so the following morning uh I just sang few worship songs. I just prayed to God. I asked for revelation. I asked for purpose. And nang ko si Lord, Lord, bakit yipo ko binigyan ng ganitong baby? What is your reason? It's not that uh, I'm blaming God for anything. I'm just asking Him. Kasi hindi ko ugali na mag, uh, mag uh, masisihin ang Diyos sa mga nangyari sa buhay ko. Regardless ko naman yung mga certain, ano man yung mga pinagadaan ako, mga problema. Pero I prayed to God. Sabi ko, Lord, ano po kaya yung reason mo? Ano kaya yung purpose mo? Why you allow this thing to happen in my life? And then, after that, I just sang a few worship songs. At syempre, aaminin ko natural na tumulo din po ang luha ko. Kasi nga parang, ah, uh, nakakapanibago, nakakasyak siya. Ano? But, but, 
uh, mga mommies and daddies, maniwala po kayo sa hindi. It just took me few hours na ganun yung feeling ko. Few hours lang po. I did not dwell on it na talagang halos si matayin ako, halos talagang madepress ako, no. Um, siguro, dala na rin po siguro ng faith ko sa Panginoon. Siguro dahil nga, uh, uh, most of the time, madali akong tumanggap ng mga nangyari sa paligid ko. I can accept Siguro dahil sa mapilidaan ng ko rin, childhood uh, upbringing ko na napakarami ko rin sacrifices, mga problems sa pinagdaanan ng bata ako. So lahat ng mga uh, lahat ng mga problema na dumarating sa buhay ko, madali ako nakaka-overcome. That is because of God's uh, God's grace in my life, no? So that time siguro I believe na it is God's uh, love and comfort who helped me na makayanan lahat. And because of this, napag-isipan ko na why not share my experience to others, especially to uh, other parents like me, lalo na sa mga baguhan ngayon, uh, so that they will be enlightened and be aware kung ano ba talaga itong tinatawag na Down Syndrome. So, Down Syndrome, ito po ay isang genetic disorder na kung saan uh, meron siyang error sa cell division. Merong 47 na chromosomes instead na 46 chromosomes. Paano po nangyari yan? So, during your production po, habang may minu- bago nabubuo yung baby, 23 chromosomes na nanggagaling sa father at 23 chromosomes sa man nanggagaling sa mother. So, 23 plus 23, that makes it 46 chromosomes. But then, here sa trisomy 21, nagkaroon siya ng another or extra chromosome. So, instead of 46, ay naging 47 siya. Um, ang makakita niyo sa chart dyan, ano, makakita niyo dyan sa ika-21 na chromosome na nagkaroon ng extra copy ang chromosome 21. Kaya po tinatawag natin niya na trisomy 21. All the cells in the body, dahil sa chromosome number 21 ito, ito yung nagbibigay ng mga features uh, characteristics na pagkakapare-pareho sa lahat ng mga baby sa pinanganak na may trisomy 21 or Down syndrome. So, dito po sa Pilipinas, um, we have 1 out of 800 na mga baby sa pinapanganak na merong Down syndrome. Mas marami naman ang ratio pagdating sa ibang bansa. So, sa panahon po natin ngayon ay napakadami ng mga families na may mga anak na Down syndrome. Uh, it's a good thing po na I belong in this uh, organization na kung saan na uh, lahat ng mga parents uh, with babies sa may, may mga anak na mga Down syndrome, inagsasama-sama. We are one big community na kung saan we support each other. And that is a Down Syndrome Association of the Philippines. We also have three types of Down Syndrome. The first one is called the Translocation Down Syndrome. The second one is the Mosaicism Down Syndrome. At ikatlo po, ito po yung pinaka-common. This is a trisomy 21. Namamana ba ang uh, Down Syndrome? Kung limbawa po may portion na kung saan yung chromosome number 21 ay naka-attach sa uh, naka-attach sa egg or sperm ang tawag po natin dyan eh, it may cause uh, translocation down syndrome ito lang po yung form ng down syndrome na kung saan pwede siyang namana sa parent marami sa mga parents sa mga nakita ko no, sa mga katanungan nila paano nila malalaman kung talaga nga namang may down syndrome ang isang baby aside from the usual markers na nakikita ng mga doktor sa kanila this is done by the process of tinatawag natin na karyotyping or chromosomal analysis this is the process by which the photographs of chromosomes are taken in order to determine the chromosomes complement of an individual uh, including the number of chromosomes and any abnormalities so, so sa pamamagitan po ng karyotyping ay malalaman natin if there's abnormality sa chromosomes ng isang tao ayan so medyo may kamahalan siya Siya, pero it is worth it if you really want to know kung talag- if you really want to confirm na may daw si Jomang anyang inyong mga anak uh, through karyotyping uh, dito natin malalaman kung sino sa mga parents ang uh, may possibility na carrier ng uh, genetic na to and uh, sa ibang mga parents naman din uh, they uh, do this uh, process to know uh, the possibility kung uh, masusunod ba nilang mga mag- uh, may uh, down syndrome din or wala so by this time, I hope that you already know what the meaning of Down syndrome is. Kung uh, paano ito na paano nangyayari ito, uh, kung paano nangyayari sa katawan ng isang tao. And I just want to make it clear po, dear mommies and uh, daddies, lahat po ng mga parents, lahat po na nanonood 
sa usual misconception na kung saan sila sabi nila na ay nagkataon syndrome yan kasi nga baka ininuman niya o baka hindi niya alagaan sa rin niya o baka may ginawa siya. I just want to make it clear po na sa, uh, sa klase ng uh, genetic disorder na ito ay wala pong kinalaman ang uh, lifestyle o naging habits na isang mother during pregnancy. Naging maingat ka man o hindi, ano man ang ginawa mo kung talaga magkakaroon ng, eh, kung talaga may error sa cell division, then that's it. You will have a child down syndrome. And uh, uh, wala itong pinipiling status, wala itong pinipiling um, religion, walang pinipiling uh, race, kahit sino po sa buong mundo ay uh, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng uh, down syndrome na baby. But of course, we do not disregard the fact na malaking factor ang maternal age ng mother. Sinasabi nila na at the age of 35 pataas dahil nga high risk siya. Kadalasan uh, before, uh, mas maraming mga babies ang ipinapanganak kapag uh, ganito ang age ng mother. But uh, as time goes by, napansin ko as I've noticed sa mga parents, sa mga kasama ko na even as young as 16 years old ay may mga babae na rin na nanganganak na mga babies na may Down syndrome. So meaning to say sa panahon po natin ngayon na uh, anyone uh, regardless kung ano yung uh, age ng babae ay pwede nang magkaroon ng, ng baby na may down syndrome In our next video, I explain ko naman po kung ano naman yung mga markers na tinatawag o mga palatandaan kung paano natin nakikita na, o nalalaman na ang isang uh, baby ay may Down Syndrome or wala. So, lagi po nating tandaan na ang lahat ng mga anak natin ay biyaya po ng Diyos. Kung kaya tanggapin natin at mahalin natin kung ano man ang ibinigay sa ating mga anak bilang isang regalo mula sa ating poong may kapal. So, uh, uh, please uh, watch my next video and don't forget to like this video subscribe for more videos like this and uh, don't forget to ring the notification bell para po ma-update kayo sa ating mga susunod na mga videos thank you for watching Live.